Junkfoodtaster.com episode 1078. And the kind of surprise again. Yeah, and I want to show you this um, value for money pack, which I got in the Aldi. And this pack cost 1 euro 78, so 58 cents per egg, three pack. And the good thing about it is they got uh, nutrition and ingredients right. Normally you can't read it on the aluminium foil. Uh, just German, I'm sorry. Ferrero, Italian company. Yeah. The guy from the States asked me to uh, review the giant Kindex, the really super giant one. Unfortunately, I haven't spotted this yet. First time I spot the super big egg, I will review it, I promise. So, three eggs. Um, let's do it, let's open them. All at once now, let's not care too much. If you're interested in Kinder, I have dozens of Kinder review. First of all, a whole advent calendar, 24 doors. You find this series on my channel um, on a playlist. You may check it out. Yeah, so now a lot of chocolate. Uh, yeah, you can, this chocolate is eatable. It's not that bad. No, it's good chocolate. Now let's open all the eggs, yeah. Okay. This is like a cool uh, painting game. I will do this. Then the second egg. Ah, I figure. Yeah, you were always looking out for the figure. Yeah, Neptunes. Um, uh, this fat animal here from the from the Arctic. Fat brown. Fish eater. Uh, it's called the Obo. Oh, my Latin is not very good. Odobenus rosmarus. Yeah, whale ross, I think. Reading the Latin name helps to remember the non Latin name. And now, what is this? Ah, some throwing. Some crappy thrower. Uh, yeah. Um, this is just like, um, yeah, it's meant to be as a throwing device, but it's kind of crappy. It's just like plastic with some plastic textile, you know, tissue, whatever. And yeah, uh, I think the virus is kind of funny. I will put together this one here. Okay, this is like outside gear for these inside gears. And then you get some sheet of paper. Um, I'm not sure for which hole I should go. I think um, I will go for um, interesting one. Uh, I think I go for the middle one. And then you you hold it and turn it around. Okay. And then you get this. Uh, yeah, star-shaped ball or whatever this is. Um, oh, another one. I really like these. Um, and they are different ones. Let me show you. The, the outside gear is always the same, but in the inside. Yeah. I think I've collected this guy here as well. And this. Yeah, it's all the name. The other episode where I found it the first time. Yeah, this is like the standard shape. But pretty cool. Uh, I think I will do a last one, last last try here. I think the this here is a big hole. Let's look what happens. Ah look at this. It's awesome, isn't it? Okay, um, I think this is cool. I think this is crap. And this is like for animal interested uh, children. Okay, this is Kinder Surprise. Yeah, forbidden as uh, illegal in the United States and I think other countries. Big deal in Europe. Uh, thanks for watching. I'm addressing everything in a second language again. Okay, Kinderbarschung, das Dreierpack gekauft im Aldi. 
Was erstmal schön ist äh, an diesem Dreierpack, ist, dass die endlich mal die Nährwerte und die Zutaten hinbekommen haben. Das ist doch viel angenehmer, das so abzulesen, als hier so eine Plastikfolie auseinander. Wobei hier gar nicht mal die Nährwerte da sind. Ja, vier Jahre müsste alt sein, wenn er das ähm, damit spielen wollt. Ja, in, in Deutschland müsst ihr vier Jahre alt sein. In der USA ist es für alle verboten. Ja, so sind die dort halt. Da kennen die keine Gnade. Ja. Okay, ähm, drei Eier. Da sieht man jetzt die gesamte Kinder. Überraschungsspielzeugwelt eigentlich. Erstmal so die Figur, würde ich sagen, relativ cool. Also das dritte Natun, was hatte ich denn eigentlich noch? Ich hatte es schon mal. Dumm, dumm, so langsam sammle ich das Zeug. Äh, wo bist du? Genau, das, das Walross hier. Ich hatte schon, ich hatte den Elch, glaube ich. Und das Teil hier. Und Fischotter. Genau. Äh, und dann hier der absolute Crap. Also ich meine, wer wirft mit so einer Ding durch die Gegend? Man kann jeden Gegenstand eigentlich werfen, da braucht man nicht so ein Ding. Ich kann auch mit dem Stift durch die Gegend. Er werft bloß nicht rum. Genau. Und das nächste ist halt dieses Ding. Das finde ich aber richtig cool. Dass sozusagen der Spaß daran ist, irgendwie jedes Loch auszuprobieren. <lacht> Oh, 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 oh. oh wei, oh wei. Okay, der Spaß ist, jedes Loch auszuprobieren. Oh wei, ja. Und jetzt nehme ich mal irgendein anderes Loch. Zum Beispiel das hier. Das hatte ich ja noch nicht, oder? Hatte ich das schon? Ah, ich habe es, glaube ich, versemmelt. Ich habe mich nicht richtig genug angestrengt. Das hier hatte ich genommen, ne? Muss man ein bisschen stiller halten. Ja, und man kriegt dort, ich würde sagen, das ist relativ abgefahren. So eine Art Schaufel jetzt, würde ich sagen. Man kriegt immer eine andere Form raus. Das ist eigentlich erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Und ja, das, das, das äußere Zahnrad bleibt immer das gleiche, aber es gibt unterschiedliche. Ne? Und dann gibt es etliche, kann man etliche solch Dinger malen. Das finde ich cool. Das, ja, das mag ich. Okay, ah genau, hier habe ich noch das alte Zahnrad gerade rumliegen, zufällig. Genau. Okay, ähm, ja, das ist jetzt, ich würde, ist das ein Sparpack? Also das kostet 1,75, drei Eier, dann würde ja ein Ei 58 Cent kosten. Ich weiß gar nicht, ob das ein Sparpack ist. Ich achte auch nicht auf Preise. Genau. Ich guck mal schnell, was ein Kinderüberraschungsei einzeln kostet. Überraschungsei im Online-Shop, teuer online bestellen, würde 69 Cent kosten einzeln. Das heißt, man würde sparen 11 Cent pro Ei. Ist ja, ja geht schon nicht Ersparnis, würde ich sagen. Genau, äh, ja. Ja, sammelt ihr Überraschungseier, sammeln das eure Kinder. Ja. Ist euch zu viel Müll drin? Wahrscheinlich, wenn immer nur gute Sachen drin wäre, wäre es wahrscheinlich auch zu teuer. Ne? Ja. Es gibt ja auch Konkurrenzprodukte. Es gibt das Disney Eye, da habe ich auch schon ein paar. Dann gibt es noch so ein Barbie Eye. Weiß ich gar nicht. Ja. Als Barbie Eye, da ist nichts zum Essen drin. Okay, das war die Review. Danke fürs Zusehen.